வணக்கம் வந்தனம் நமஸ்தே நமஸ்கார் வெல்கம் டு மை சேனல் தமிழ் தக்கரு இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அரக்கி தொடர்கதையோட ஆறாவது பாகத்தை தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இப்போதான் நம்ம கதைய ஃபர்ஸ்டா கேக்குறீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்க அரக்கி தொடர்கதையோட மற்ற லிங்க்ஸ போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்போதான் கதை தொடர்ச்சியா புரியும் வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் சேகரோட வீட்டில் ரொம்பவே மும்முரமாக கல்யாண வேறுபாடு எல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதை பார்த்தா சேகர் குழப்பமாகி மைஷா கிட்ட போயிட்டு மேடம் எங்கள் வீட்டில் கல்யாண ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் என்ன தான் பண்ணலான்னு முடிவில் இருக்கீங்கன்னு கேட்க மைஷா அதுக்கு என் மேலே நம்பிக்கை இருந்தால் நாளை காலையில் போயிட்டு மாப்பிள்ளையாக மணப்பம் இடையில் உட்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறா இதை கேட்ட சேகர் ரொம்பவே குழப்பமாகி மேடமை நம்புனா ஒன்றும் ஆகாது போல் நம்மளே ஏதாவது முடிவு எடுக்க வேண்டிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறான் அவனுக்கு மனசில் ஏதோ ஒரு யோசனை வருது அந்த யோசனையை கலா கிட்டேயும் சொல்கிறான் கலா சரி அப்போது இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த முடிவே பண்ணிடலான்னு நினைக்கிறாங்க அந்த முடிவு என்ன அப்படின்னா பொதுவாகவே லவ்வர்ஸ்னா வீட்டில் ப்ராப்ளம் வந்தால் என்ன முடிவு எடுப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வீட்டை விட்டு வெளில போகலான்னு தான் நினைப்பாங்க அதே தான் இங்கே சேகரம் கலாவும் நினச்சிருக்காங்க ராத்திரி ஒரு ஒம்பதரை மணி இருக்கும் சேகரம் கலாவும் எப்படியோ தப்பிச்சு மசனகுடியோட எல்லை பகுதி வரைக்கும் வந்துட்டாங்க அப்பா இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம் இனிமேல் எப்படியும் தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் கிளம்புறாங்க அப்போது அந்த வெளிச்சம் வருது அவங்கள சுற்றி நாலு பக்கத்தில் இருந்தும் அந்த வெளிச்சம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு என்னடா இது இந்த வெளிச்சம் எங்கே இருந்து வருது அதுவும் நம்மளை பார்த்து வருதுன்னு ரொம்பவே கூர்ந்து கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு நாலஞ்சு கார் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் அவங்கள சுற்றி நின்றுக்கிட்டு இருக்கு அந்த காரோட லைட் வெளிச்சம் தான் இவங்களை நோக்கி வந்துட்டு இருந்தது அந்த காரில் இருந்து நாலஞ்சு பேர் இறங்கி வர்றாங்க இறங்கி வர்றவங்கள பார்த்து பயந்து போன கலா சேகரோட பின்னாடி போய் ஒளிகிறா வந்தவங்க யார் என்ன அப்படின்னு எதுவுமே சொல்லாமல் சேகரையும் கலாவையும் ரெண்டு பக்கமாக பிரித்து கூப்பிட்டு போகிறாங்க கலா சேகரை பார்த்து கத்திக்கிட்டே இருக்கா அவள் கத்துறனால அவளோட வாயில் துணியை வச்சு அமுக்கி கூப்பிட்டு போகிறாங்க அத்தோட கட் பண்ணால் அடுத்த நாள் காலையில் சேகர் மணப்பந்தல்ல மாப்பிள்ளையாக உட்காந்துட்டு இருக்கான் ஐயர் மந்திரம்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கார் ரொம்பவே நல்லா கல்யாணம் போய்கிட்டு இருக்கு கல்யாணம் அருமையாக நடந்துகிட்டு இருக்கே அப்படின்னு ரெண்டு வீட்டாரும் பார்த்து ரொம்பவே சந்தோஷமாகிட்டு இருக்காங்க ஒரு பக்கம் கல்யாணம் போயிட்டு இருக்க இன்னொரு பக்கம் என்னென்னா மைஷா அன்னைக்கு தன்னோட ஃபேக்ட்ரிக்கு லீவு விட்டுட்டா லீவு விட்டு பத்தாம சேகரோட கல்யாணத்துக்கு எல்லாரும் வந்துடணும் அப்படின்னு கட்டளையும் போடுறா மைஷா சொன்ன மாதிரியே ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து எல்லாரும் கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு இருக்காங்க அதை பார்த்த மாப்பிள்ளை வீட்டார் என்னடா இவ நம்ம வீட்டு கல்யாணத்துக்கெலாம் ஃபேக்ட்ரியை லீவ் விட்டுருக்கா அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க யோசித்தது மட்டும் இல்லாமல் மைஷாவை பற்றி ரொம்பவே பெருமையாகவும் பேசிக்கிறாங்க இதை பார்த்த சேகரோட முகத்தில் இப்போது தான் லைட்டாக ஒரு சிரிப்பு வருது ஆஹா மேடம் ஏதோ பிளான் பண்ணிட்டாங்கடா அப்படின்னு சந்தோஷப்படுறான் அந்த கல்யாணத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருக்க மணமகன் தோழன் அது வேற யாரும் இல்லை நம்மளோட மதன்தான் அவனோட மனசுக்கு ஏதோ தப்பாக பொறி தட்டுது வழக்கம் போல் ஐயரு பொண்ணை கூப்பிட்டுட்டு வாங்க நல்ல நேரம் முடிய போதுன்னு சொல்கிறாரு இதை கேட்ட மாப்பிள்ள மனசுக்குள்ள எனக்கு இனிதான் நல்ல நேரமே ஆரம்பிக்க போகுது அப்படின்னு எண்ணிட்டு இருக்கான் மன பொண்ணும் மேடைக்கு வந்தாச்சு மந்திரம் ஐயரு ரொம்பவே அழகாக மந்திரமும் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஒரு பக்கம் கெட்டி மேலே சத்தம் இன்னொரு பக்கம் குழந்தைங்களோட விளையாட்டு அப்படின்னு அந்த சுச்சுவேஷன் ரொம்பவே அழகாக அமைஞ்சிருந்துச்சு எல்லா விஷயமும் ரொம்பவே நல்ல முறையில் போய்கிட்டு இருந்துச்சு அப்போ தான் திடீர்னு கல்யாண மண்டபமே ரொம்ப அமைதியாகிடுச்சு கல்யாண வீட்டில் இருந்த எல்லாருமே அமைதியானது பத்தாம வியப்போடு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அமைதி என்னாலே ஞாபகம் வர வேணாமா அட ஆமங்க கல்யாண வீட்டுக்குள்ள மைஷா தான் முகம் முழுக்க ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு வந்துக்கிட்டு இருந்தா அவளோட மூஞ்சியில் இருந்த அந்த சந்தோஷத்தை பார்க்கும்போது மாப்பிள்ள வீட்டார் பொண்ணு வீட்டார் ரெண்டு வீட்டாருக்குமே ஏதோ ஒரு விபதீதம் காத்திருக்கு போல அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க முத வரிசையில் மைஷாக்காக ஒரு சேர் போட்டிருந்தாங்க சேகர் மைஷாவை பார்த்த மகிழ்ச்சியில் மனமேலேருந்து எழுந்து வர முயற்சிக்க அப்போது ஐயர் மாப்பிள்ளை எங்கேயும் போகக்கூடாது உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறான் 
மேலையில் இருந்தபடியே சேகர் மைஷாவை பார்த்து வணக்கம் மேடம் அப்படின்னு சொல்ல மைஷா தன்னோட கண் பார்வையில் அங்கே நான் அடுத்தடுத்து என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத ரொம்பவே அழகாக எடுத்து சொல்லிடுறா அதை பார்த்த சேகர் இப்போது தான் முழு மனசோட மேலையில் உட்காந்துருக்கான் அங்கே இருக்க அங்கே இருக்க எல்லாருமே மைஷாவை ரொம்ப அமைதியாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத மைஷா இப்போது தான் கவனிக்கிறா கவனிச்சவ என்ன எல்லாம் என்னைய பார்த்து நிற்கிறீங்க போய் வேலையை பாருங்க கல்யாண வீட்டில் வேலையா இல்லை அப்படின்னு சொல்றா அதுக்கு மாப்பிள்ளை வீட்டார் இல்லைம்மா கல்யாணம் இதுவரைக்கும் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு இழுக்கிறாங்க அதுக்கு மைஷா என்னால் தடங்கள் வரும்னு பார்க்குறீங்களா அப்படிலாம் ஒரு தடங்களும் வராது நீங்கள் போய் வேலையை பார்க்கலாம் சந்தோஷமா இருங்க அப்படின்னு நக்கல் பண்ணிட்டே சொல்றா அதுக்கப்புறம் தான் கல்யாண வேலை மறுபடியும் ஆரம்பிக்குது சேகரோட மனசு கலாவை நினச்சி சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க பக்கத்தில் மனப்பொண்ணு பாவம் அப்பாவியா எதுவுமே தெரியாமல் உட்காந்துருக்கா இப்போ மைஷாவோட கண் யாரையோ தேடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படியே சுற்றி சுற்றி பார்க்குறா அப்போ தான் அவ தேடியவன் அவளோட கண்ணில் படுறான் அவன் தான் அவனே தான் மதன் மதனை பார்த்துட்டா மதனை பார்த்தவ கண்ஜாடையில் என்ன பார்க்குற பார்க்க மட்டும்தான் உன்னால் முடியும் வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நக்கல் பண்ணுறா மதனும் இவ கல்யாணத்தில் என்ன குழப்பம் பண்ண போகிறாளோ அப்படின்னு சாதனாவை தனியாக கூப்பிட்டு போய் என்ன 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 பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறான் அதுக்கு சாதனா அப்படி இப்படின்னு ஏதேதோ மழுப்ப அவக்கிட்டேந்து ஒரு பதிலும் ஒழுங்காக கிடைக்கல அதனால் மதன் தன்னோட சொந்தக்காரவங்க எல்லாரையும் கல்யாணம் விட்ட சுற்றி நிற்க வைக்கிறான் அப்படி ஆளுங்களை சுற்றி நிற்க வச்சாலும் அவனுக்கு மனசு கேட்கவே இல்லை மதன் ஏன் இவ்வளோ பதறணும் ஏன் அப்படின்னா சுதாவோட சித்தப்பா பையன்தாங்க சேகர் அதாவது மதனோட மச்சான் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா மதனோட சின்ன மாமனார் வீட்டு கல்யாணம் தான் அது அதனால தான் மதன் அவ்வளோ பரபரப்பாக இருக்கான் கல்யாணம் பரபரப்பு வீட்டை சுற்றி ஆள் நிற்கிறாங்க சந்தோஷமாக மாப்பிள்ள இருக்கான் அப்பா அவியாக பொண்ணு உட்காந்துருக்கா பதற்றத்தில் மதன் இருக்கான் தாலி கட்டுற நேரம் வந்துச்சு ஐயர் தாலியை தூக்கி எல்லாருக்கிட்டையும் காமிக்கிறாரு அப்போ தான் ஒரு பெரிய பிஸ்டே இருக்கு என்ன அப்படின்னா கரெக்டாக ஐயர் தாலியை தூக்கி காமிக்கிற நேரம் ஒரு பெரிய போலீஸ் படையே அந்த கல்யாண வீட்டுக்கு வருது வந்தது வேற பத்தாதுன்னு கல்யாண வீட்டை சுற்றி ஈரடுக்கு பாதுகாப்பு வேற போட்டிருக்காங்க முன்னாடி நாலு போலீஸ் பின்னாடி நாலு போலீஸ் அப்படின்னு ரொம்பவே கெத்தான பாதுகாப்போட நடுவில் கலா கல்யாண மேடையை நோக்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கா மாப்பிள்ள வீட்டாரும் பொண்ணு வீட்டாரும் என்னதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அதிர்ச்சியா மைஷாவை பாக்குறாங்க ஆனா மைஷாவோ எனக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லைப்பா அப்படிங்கிற தோரணையில உட்கார்ந்துருக்கா மேடையில் உட்காந்துருக்க சேகருக்கோ கலாவை பார்த்தோன்னே அளவில்லாத மகிழ்ச்சி பொங்கிக்கிட்டு வருது போலீஸ் பாதுகாப்பில் வந்த கலா ரொம்பவே அடக்கமாக போயிட்டு மைஷா பக்கத்தில் நின்றுக்கிறா மாப்பிள்ளை வீட்டார் போலீஸ் கிட்ட என்ன சார் இதெல்லாம் இங்கே என்ன நடக்குது யார் உங்களை கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டா அப்படின்னு நிறைய கேள்வி கேட்குறாங்க அதுக்கு போலீஸ் பக்கத்துலேருந்து பொறுங்க சார் பொறுங்க எங்களோட ஹையர் ஆஃபீஸர் வந்துடட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அமைதிப்படுத்துகிறாங்க ஹையர் ஆஃபீஸர் ராஜா ஐபிஎஸ் உள்ள வர்றாரு வந்தவர் மைஷாவுக்கு வணக்கம் வச்சுட்டு அங்கே உள்ளவங்க கிட்ட ரொம்பவே தெளிவாக பேச ஆரம்பிக்கிறாரு சண்டை வேணான்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் செய்யறது ரொம்பவே தப்பு ரெண்டு காதலரை பிரித்து உங்கள் பையனுக்கு பிடிக்காத ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதா எங்களுக்கு புகார் வந்திருக்கு அதனால தான் நாங்கள் வந்திருக்கோன்னு ரொம்பவே மரியாதையாக பேசுகிறாரு அந்த ஐபிஎஸ் அங்கே உள்ள சொந்தக்காரரில் ஒருத்தவங்க போலீஸ் நாசமாக பயந்துடுவோமா எவ்வளோ ஒருத்தி புகார் கொடுத்தான்னு அந்த புகாரை தூக்கிட்டு இங்கே யார் வீட்டு கல்யாணம்னு தெரியாமல் உள்ளே வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்ல அந்த இடத்துல போலீஸாருக்கும் அந்த மக்களுக்கும் கொஞ்சம் சண்டையே வர பார்த்துச்சு ஒரு பக்கம் சண்டை நடந்துக்கிட்டு இருக்க இன்னொரு பக்கம் மைஷா மதனை பார்க்குறா மதன் மைஷாவை பார்க்குறான் இதே விஷயம் அன்னைக்கு நடந்திருந்தா இந்த ஊர் இப்படிலாம் அவமானம் பட்டிருக்குமா அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே மைஷா நினச்சிக்கிட்டு நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்றா அவ நிறுத்துங்கன்னு சொன்னோன்ன அங்கே நடக்கிற சண்டை அப்படியே நின்றுச்சு கலாவுக்கு 
ஆதரவா மகளிர் அமை அமைப்பும் உள்ள வர்றாங்க மாப்பிள சேகர் வீட்டார் மைசா கிட்ட வந்து இந்த கல்யாணம் மட்டும் நடக்கலனா எங்க வீட்டுக்கே ரொம்ப அவமானம் ஆயிடும் தயவு செய்து எங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கம்மா அப்படின்னு கேக்குறாங்க திருடங்கையில சாவி கொத்த கொடுக்கறது போல கல்யாணத்தை நிறுத்த வந்தவகிட்டயே கல்யாணத்தை நடத்தி வைங்கம்மான்னு கேட்டா எப்படி மைஷா மாப்பிள வீட்டு சார்பா ராஜா ஐபிஎஸ் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கா அப்போ மகளிர் அமைப்பு தலைவி நடுவுல தலையிட்டு என்ன மேடம் நீங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டா பேசிட்டு இருக்கீங்க இப்படிலாம் பேசாதீங்க பாதிக்கப்பட்டது இந்த பொண்ணு இந்த பொண்ணு கலாதானே பாதிக்கப்பட்டிருக்கா இவளுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவீங்க அப்படின்னு கேட்கிறா அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கலவரம் வந்தது மைஷா மனசுக்குள்ள ஒரே மகிழ்ச்சி அந்த மகிழ்ச்சியோட மதனை பார்க்குறா அவன் என்னடா பண்ணுறது ஒன்றுமே புரியலையே அப்படின்னு மைஷாவை பார்த்து கையெடுத்து கும்பிட்றான் அதுக்கு இவ்வளோ அந்த நாள் ஞாபகம் இருக்கா நான் செஞ்சதும் இதுதானே என்னைய அன்னைக்கு நீ மதிச்சிருந்தா இன்னைக்கு இதெல்லாம் நடந்திருக்குமா அப்படிங்கிற தோரணையில் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கா அதுக்கப்புறம் சாதனா வந்து அந்த கலவரத்தை கலவரம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி நிப்பாட்டி வச்சு இப்போ என்ன தான் செய்யறது கலாவிற்கும் நீதி வேணும் அதே சமயம் கல்யாணமும் நல்ல முறையில் நடக்கணும் என்ன செய்யறது அப்படின்னு யோசிக்க சொல்றா ஒரு கல்யாணத்துல இவ்வளவு பிரச்சனை பண்றாளே இன்னும் என்னெல்லாம் பண்ண போறாளோ இந்த மைஷா கல்யாணம் நடந்துச்சா இல்லையா இல்ல யார் கூட யாருக்கு கல்யாணம் நடந்துச்சு இன்னும் பல பல சுவாரஸ்யமான மாற்றங்களுடன் அடுத்தடுத்த கதை பகுதிகளில் சந்திக்கலாம் தொடர்கதையை தொடர்ந்து கேளுங்கள் இன்னைக்கு இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் டச் பண்ணிடுங்க கொரோனாவிலிருந்து விடுபட வீட்டிலேயே இருப்போம் நம்மை நாமே பாதுகாப்போம் கதை சொல்ல போறேன் கேளுங்க கேளுங்க கேட்டு ரசிச்சுக்கிட்டே இருங்க பாய்